হ্যাঁ অবশ্যই বেশ কয়েকদিন পর লাস্ট জুলাইতে আমরা লাস্ট ওয়ান ডে খেলছিলাম সো বেশ ছয় সাত মাস পরেই আসছি বাট এক্সাইটেড সবাই বিকজ নোট আনডাউটেডলি দিস ইজ আওয়ার ওয়ান অফ আওয়ার ফেভারেট ফরম্যাটস সো এখানে ভালো করা অ্যান্ড দেন আর এ বছরটা যদি আপনারা দেখেন এ বছরটা আমাদের বেশ কয়েকটা ওয়ান ডে আছে যারা লাস্ট ইয়ার ছিল না বিকজ অফ মেবি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ তো এক্সাইটেড লুকিং ফরওয়ার্ড ফর টুমারো হোপ উই ক্যান স্টার্ট ওয়ার্ক দেখেন চ্যালেঞ্জেস কিছু না কারণ কম বেশি সবাই তো ধরেন এক্সপিরিয়েন্স ক্রিকেটার্স নর্মালি আমরা টি টোয়েন্টি খেলেছি বাট আমার কাছে মনে হয় যে ওদের ওদের সাথে ওয়ান ডে দিয়ে শুরু করা ওয়াজ দ্য রাইট ডিসিশন দ্যাট উই টুক বিকজ উই আই থিঙ্ক ওয়ান ডে তো অবশ্যই আমরা ভালো দল অ্যান্ড জাস্ট এটাই আর কি আমার কাছে মনে হয় টু টু গেট ব্যাক টু দ্য রিদম উইল বি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আর সবাই খেলার উপর আছে উইচ ইজ আ মোস্ট পজিটিভ সাইন এভরিবাডি ইজ ডুইং ওয়েল প্লেইং ওয়েল ফ্রম দেয়ার সাইড ইটস জাস্ট উই জাস্ট হ্যাভ টু কাম টুগেদার অ্যাজ আ টিম অ্যান্ড পারফর্ম ওয়েল দেখেন উই হ্যাভ উই হ্যাভ অলওয়েজ ডান ওয়েল এগেনস্ট দ্যাম সত্যি কথা বলতে যে যেটা আপনি বললেন হ্যাঁ এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয় কথাবার্তি হয় বাট ওয়ান ডে ফরম্যাটে উই হ্যাভ ডান ওয়েল এগেনস্ট দ্যাম আর আমার কাছে মনে হয় যে নো ডাউট দে আর আ গুড সাইড উইথ কোয়ালিটি বলিং অ্যাটাক বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই বলিং অ্যাটাকটা আমরা আগে খেলেছি অ্যান্ড উই হ্যাভ ডান ওয়েল আর অল দ্য ব্যাটসম্যান দ্যাট উই হ্যাভ ইন দ্য ইলেভেন হু ইজ গোয়িং টু প্লে টুমারো আর ইন গুড টাচ সো হোপিং ফর আ গুড স্টার্ট টুমারো দেখেন আমি যেটা বললাম যে ধরেন পার্টিকুলারলি আমি কোনো সময় একটা বলারকে নিয়ে বেশি কথা বা বেশি এটা নিয়ে আমি খুব বেশি একটা বলতে চাই না আমি যেটা বললাম দে আর কোয়ালিটি বলিং অ্যাটাক আনডাউটেডলি প্রবলেম অফ দ্য বেস্ট স্পিন বলিং অ্যাটাক অ্যারাউন্ড বাট দি অল দিস এদের সাথেই কিন্তু আমরা আগে খেলেছি অ্যান্ড উই হ্যাভ ডান ওয়েল উই হ্যাভ ডান রিলি ওয়েল এগেনস্ট দ্যাম স্পেশালি ওডিআই ফরম্যাটে সো দ্যাস এটা যে আমরা আবার কেন করতে পারবো না এটার কোনো কারণ নেই উই জাস্ট হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই আওয়ার সেলফ আমার কাছে মনে হয় রাদার দেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য অপোজিশন উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার সেলফ যে আমরা কীভাবে করে অ্যাপ্রোচ করবো হোয়াট প্ল্যান্স আমরা কি প্ল্যানে ওই ওদেরকে খেলবো আমরা তিনজনের নাম বলেছি বাট দে হ্যাভ টু বল ফিফটি ওভার সেলফ আদার টু বলার্স ওর অলসো গুড সো খালি তিনজনকে নিয়েই চিন্তা করলে হবে না এনি অপোজিশন উই প্লে এভরি এভরি টিম হ্যাজ গুড কোয়ালিটি বলার্স ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ইউ হার্ডলি ফাইন ইজি বলিং অপশনস সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জেস সবসময় থাকে ওয়ান টিম ইজ প্রবলি স্ট্রং এট স্পেন আরেকটা টিমের সাথে খেললে ওরা পেস বলিং এ স্ট্রং থাকে সো উই জ অল হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট অ্যান্ড প্লে টু আওয়ার মেরিট না চাপ তৈরি তেমন হয় না সত্যি কথা বলতে যে আলোচনা তো যখন আপনারা এই প্রশ্নটা করেন বা এটা করেন এখানে এখানেই প্রশ্নটা বেশি আসে আমি কোনো দিক থেকে এটা বলছি না যে ওই তিনটা স্পিনারের দেয়ার কোয়ালিটি স্পিন আসে আমি দুই তিনবার বললাম এই কথাটা বাট এটা নিয়ে যে আমরা যে খালি ওই দিক দিয়েই ফোকাস এটা না বিকজ উই হ্যাভ টু গেট ইলেভেন উইকেটস অ্যাজ ওয়েল ওদের ব্যাটসম্যানকে নিয়েও আমাদের ভাবতে হয় পঞ্চাশ ওভারে ওদের পাঁচটা ছয়টা বলার বল করবে সো হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট অল দ্য এক্সপেক্ট সো আমরা জানি যে আমাদের ডেঞ্জার জোন কী কী হতে পারে আমরা কোন কোন জায়গায় কীভাবে করে প্ল্যান করব দিস ইজ এটা নিয়েই আমরা লাস্ট এক দুদিন ধরেই কথা বলছি যে হাও টু অ্যাপ্রোচ দ্য গেম সত্যি কথা বলতে আমি এখানে বসে আপনাকে যতই কিছু বলে দিই না কেন ইফ ইউ ডোন্ট ডু ইট ইন দ্য গ্রাউন্ড ইটস নাথিং গোয়িং টু ওয়ার্ক সো আমাদেরকে আমাদেরকে এক্সিকিউটটা করতে হবে ভালো করে অ্যান্ড উই আর ভেরি মাচ ক্যাপেবল বিকজ উই হ্যাভ ডান ইট ইন দ্য পাস্ট দ্য ইজ নো রিজন উই ক্যান ডু ইট এগেন দেখেন নাম্বার থ্রির যে পজিশনের কথা বললেন যে লাস্ট ছয়টা ওডিআইতে কিন্তু একজনই নাম্বার থ্রিটা ব্যাটিং করেছে শ্রীলঙ্কার সাথে দেশে আর জিম্বাবের সাথে আওয়েতে সো নাম্বার থ্রি নিয়ে আম নট ভেরি ভারেড নাম্বার ফাইভ নিয়ে হ্যাঁ একটা কনসার্ন অবশ্যই ছিল যে নাম্বার ফাইভে যে এখনও হয়তো বা ওই ওটা আমরা পিন পয়েন্ট করতে পারি নাই এখানে ইয়াসিরকে নেওয়া হয়েছে প্লাস জয়কেও নেওয়া হয়েছে সো উই হ্যাভ অপশনস আর আমার কাছে মনে হয় যে এই নাম্বার ফাইভ পজিশনটা ইফ উই ক্যান ফাইন সাম ওয়ান দ্যাট হুইজ ডুইং ওয়েল অ্যান্ড শ্যুট করে তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো বিকজ ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পজিশন ব্যাটিং অ্যাট নাম্বার ফাইভ বিকজ ইউ নেভার নো সামটাইমস আপনি নেমে আপনাকে কুইক রান করতে হইতে পারে সামটাইমস আর্লি উইকেট পরে যাই ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ইনিংস টুগেদার সো দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পজিশন সো আমরাও উই আর ট্রাইং টু ওয়ার্ক আউট হু এভার ইজ ডুইং ওয়েল ইন ডোমেস্টিক্স আমরা ওদেরকে সুযোগ দেওয়ারও দিচ্ছি আপনারা দেখেন এই টিমটা দেখলে আপনি কম বেশি ওরকমই মনে করবেন আর যেটা হলো দেখেন
যারা এই সেট আপে আছে ইটস দে কল বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম স্পোর্টস আপনার ম্যানেজমেন্ট বলেন প্লেয়ার্স বলেন সো বিআর ওয়ান আর এইভাবেই আমরা আগেতে চেষ্টা করব বিকজ এখানে যদি ওরকম ডিফারেন্স থাকে ইটস নট গোয়িং টু ওয়ার্ক এটা ভালো এটা ভালোর কোনো কিছু হবে না সো সত্যি কথা বলতে প্লেয়ারদের বলেন বা ইভেন কোচিং স্টাফদের বলেন তো উই নো দ্যাট উই আর ওয়ান টিম আমরা ভালো করি খারাপ খেলি উইল স্টিক টুগেদার জেমি আমার কাছে মনে হয় হি ক্যান মানে ও বাংলাদেশে অনেক বড় ইম্প্যাক্ট করতে পারে বিকজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ই হ্যাড আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল তার সাথে কাজ করা বাট এই সময়টা ওর জন্য একটু ডিফিকাল্ট বিকজ আমরা সিরিজের মধ্যে আছি সো কম বেশি যতটুকু পারতেছো চেষ্টা করতেছো ওর মতো করে বাট আই এম শিওর ইয়াং প্লেয়ার্সরা ওর থেকে অনেক বেনিফিটেড হবে আমি সবসময় একটা কথা বলি যে একটা কোচ আপনাকে দশটা অপশানস দিবে ইউ আপনার রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আপনার বুঝতে হবে যে দশটা অপশানের মধ্যে দুইটা তিনটা কোনটা আপনার কাজে লাগবে আপনি যদি প্রত্যেকটা সব কিছু যদি শুনেন দ্যাট কা মানে ওটা আপনার ওয়ার্ক নাও হইতে পারে বাট ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি এটা আপনি সিনিয়র হন জুনিয়র হন যাই হোক আপনার বুঝতে হবে যে কোনটা আমার কাজে লাগবে সো কোচেস আর হেয়ার টু গিভ ইউ অপশানস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি যে উইচ ইজ গোয়িং টু ওয়ার্ক ফর ইউ অ্যান্ড উইচ ওয়ান্ট এটা হলো এটা আর সেকেন্ড যেটা হলো হ্যাঁ কম বেশি ধরেন ইঞ্জুরিজ বলেন বা সিরিজ মাঝে মাঝে কি অফ নিয়েছে দেখে আমরা হয়তো বা অ্যাজ আ টিম পুরো ফুল টিম আমরা খেলতে পারি না বাট লাকি যে এই টুর্নামেন্টটায় এই সিরিজটায় আমরা ফুল টিম পাবো দেখেন মি অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন ইফ ইফ আই হ্যাভ দ্য ফুল টিম নাথিং নাথিং লাইক ইট এর চেয়ে ভালো কোনো কিছু হইতে পারে না সবচেয়ে ভালো যে আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হলো যে এভরিবডি ইজ ইন আ ভালো অবস্থানে আছে সব কিছুর দিক থেকে আপনি পারফরমেন্সের দিক থেকে মেন্টাল স্টেটের দিক থেকে দে আর ইন আ গুড স্পেস রিয়েলি রিয়েলি হোপিং টু গেট আ গুড স্টার্ট টু মারো বিকজ উই অল নো হাউ ইম্পর্টেন্ট দিস সিরিজ ইজ ফর আস দেন চিটুয়াঙ্গের উইকেট তো নর্মালি ভালোই হয় ইভেন লাস্ট ভিপিএল এর উইকেটগুলোও খুব ভালো ছিল আমিও আশা করছি যে ইট উইল বি এ গুড স্পোর্টিং উইকেট যেখানে দের উইল বি হেল্প ফর এভরি ওয়ান স্পেস বলার্স ব্যাটসম্যান সবার জন্য সো চিটং নর্মালি ইজ আ গুড গুড ট্র্যাক সো হোপিং ফর আ গুড ট্র্যাক টু মরো আর আর যেটা আপনি বললেন এগারোটার সময় যে জিনিসটা এগারোটার সময় আমরা লাস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজও এগারোটার সময় আমরা স্টার্ট করেছিলাম ইফ ইউ রিমেম্বার হ্যাঁ এগারোটা বা সাড়ে এগারোটার মধ্যে শুরু হয়েছিল না এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হলো যে আমরা করোনার মধ্যে যে টুর্নামেন্টটা ফার্স্ট খেলেছিলাম সো দ্যাট স্টার্টেড অ্যাট ইলেভেন ওর ইলেভেন থার্টি সো ডিওর একটা ফ্যাক্টার থাকে এটার কথা মাথায় রেখে এই জিনিসটা পর হ্যাঁ ভালো খেললে তো খুব ভালো লাগে ফিলিং খারাপ খেললে খুব ভালো লাগে না ফিলিং সো না বাট চিটগং হ্যাজ আ স্পেশাল পার্ট ইন মাই স্পেশাল পার্ট ইন মাই হার্ট ফর শিওর বাট দেখেন আমার কাছে মনে হয় যে আমি জানি না দর্শক অ্যালাউড কি অ্যালাউড না আই এম নট টু শিওর ইফ যদি দর্শক অ্যালাউড থাকে তাহলে ইটস আ গুড থিং বিকজ অনেক দিন পর বাংলাদেশে ক্রাউডের মাঝে আমরা খেলব বিকজ আমি সবসময় মনে করি যে দ্য ক্রাউড ক্যান বি আওয়ার টুয়েলভ ম্যান বিকজ আমরা খুব লাকি একদিক থেকে যে আমরা এই ক্রাউডের মধ্যে খেলি বিকজ আমরা ভালো করি যা করি ওয়েন দে আর ইন দ্য গ্রাউন্ড দে ট্রাই দেয়ার বেস্ট টু সাপোর্ট আস সো দেখা যাক ইনশাল্লাহ অ্যান্ড আল ট্রাই অ্যান্ড ডু মাই বেস্ট সত্যি কথা যে জাস্ট আই হ্যাড আ গুড বিপিএল দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি সিরিজটাও খুব ভালো খেলে ফেলবো বা অনেক খারাপ খেলে ফেলবো বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে টু ফলো মাই প্রসেস অ্যান্ড ডু এভরিথিং রাইট আল ট্রাই অ্যান্ড ডু এট অ্যান্ড দেন সি হোয়াট দ্য রেজাল্ট কামস দেখেন এই একটা এমন জায়গায় উই হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি প্রফেশনাল ইয়েস আমাদের হি ইজ মাই ব্রাদার দ্য ইজ এ রিলেশনশিপ দ্যাটস ফর শিওর বাট ওয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং ফর দ্য ন্যাশনাল টিম ইউ হ্যাভ টু আই হ্যাভ টু গিভ হিম রেসপেক্ট অ্যাজ আ ম্যানেজার হি হ্যাজ টু গিভ মি রেসপেক্ট অ্যাজ আ প্লেয়ার আর ইটস আ ইটস আ প্রফেশনাল জায়গা যেখানে রিলেশনশিপ কামস সেকেন্ড দ্য প্রফেশনালিজম ইজ ফার্স্ট তাহলে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি যখন জয় টেস্টে ওপেন করেছিল তখন আপনারা বলেছিলেন সে তো মিডল অর্ডার সে ওপেন করছে কেন ঠিক না তো এখন সে টেস্টে একটা ওপেন করছে এখন বলছেন যে সে মিডল অর্ডার সে তো মিডল ওপেন আর মিডল অর্ডার না জয়কে আমি যতটুক দেখেছি মাসুদ ভাই হি হ্যাজ প্লেড ইন মিডল অর্ডার ইন ফিফটি ওভার্স কম্পিটিশন থ্রি ফোরেও ব্যাটিং করেছে and he's also capable of batting in top 3 so jodi uh, uh, team management ba amra jodi mone kori that uh, he has to bat at top 3 he is capable of doing it and if you feel like that uh, he has to bat at 5 he is also capable of doing that because apni jodi dekhen most of his uh, career uh, o oh, one day cricket e batting koreche 3 4 er moddhe
but he had a good start. So he's someone I think who plays spin really well. Ajinish time Mathai rekhe ta ke amra select korechi because I think young player dermo the he's someone that he plays spin really well. Same goes for Rabbi. Uh, Rabbi has been performer for last couple of years, domestic ball and whenever he has got opportunity has done well. So uh, it uh, it will depend that uh, who will bat at number five. So if Dujon thinks that if he will play, he will bat at number five. That's what I am saying. Regarding the three nail, Jinish said that our Jono Masood Bhai, it's very important how we start uh, tomorrow. Three nail. অনেক দূরের ব্যাপার এখন আমরা কালকের ম্যাচটা কেমন করি কেমন স্টার্ট করি কেমন ফিনিশ করি দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং বাট ইফ ইউ আমরা যদি ওই সিচুয়েশনে থাকি ওয়াই নট কে এরা কে চাপ না আপনি ইফ ইউ আস্ক দ্য অপোনেন্ট দে ওল দে উইল অলসো ওয়ান্ট টু ডু দ্য সেম মি অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন আই অল আমিও একই জিনিসই করতে চাবো বাট দূরেরটা না চিন্তা করে আমার কাছে মনে লেট স্টার্ট ওয়েল টুমোরো অ্যান্ড দেন উইল স্টেক এট স্টেপ বাই স্টেপ থ্যাংক ইউ Thank you.